নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসল শিক্ষাখন চ্যানেল তুলে আপনাদের স্বাগত জানাইছো আজি মই উপেন্দ্র চন্দ্র লেখারুদেবে রচনা করা আনন্দরাম বড়া পাত্রীর দীঘল প্রশ্ন সমূহ উত্তর আলোচনা করবলে উলাইছো এক নম্বর মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষে কেনেদরে নিজক পরিচালিত করব পারে আনন্দরাম বড়া পাত্রীর আধারত বুঝাই লিখা উত্তর আনন্দরাম বড়া নামের পাত্রীত প্রবন্ধকার উপেন্দ্র চন্দ্র লেখারুদেবে আনন্দরাম বড়ার অসাধারণ গুণ আর কর্মরাজির ওপর আলোকপাত করে তেওঁ আদর্শে আমাকো অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন গড়বলে শুয়াই দিছে মহাপুরুষসলে জ্ঞান আর গরিমারে জগত খ্যাতি রাখি থ যার আনৰো অনুপ্রেরণার অমল উৎস হৈ থাকে সেই প্রেরণাকে সমল হিসাবে লই পিছর প্রজন্মই ভবিষ্যতের বাবে উন্নতির সপন রচনা করিব পাৰে। আনন্দরাম বড়াও আসিল তেনে এজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ যার কর্ম আর চিন্তা সাহস আর শক্তি আমার বাবে হব পাৰে আন্ধার বাতর বিশ্বাসী পোহর তেও আসিল প্রকৃত কর্মী অসাধারণ জ্ঞানী আর অসাধারণ পণ্ডিত অসমিয়া ভাষা সাহিত্যের বাবে তেও একু নকলেও সংস্কৃত সাহিত্যের মাজেই তখেতে আর অসমিয়ার নাম উজলাই থ গেছে যিখিনি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিল তার বাবে তেও সদায় দেহ আর জাতির পূজনীয় হয়ে থাকিব আনহাতে পরিয়াল তথা সমাজের প্রতি যি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থ গেছে সেই কথাও আমি অনুকরণ করবলগা ভারতত শিক্ষা শেষ করে সুদূর ইউরোপলে গে তেও যি অতুল সাহসের পরিচয় দিলে আর সেই সাহসে সকলো অসমিয়ার বুকুলে আত্মবিশ্বাসের যি জয়ার আনিলে তার বাবেও আনন্দরাম বড়ায় সদায় অসম আর অসমিয়ার পূজা পাব আনন্দরাম বড়ার একাগ্র গুণ জ্ঞান লাভর প্রতি প্রবল হেঁপা সকল কামর প্রতি থাকা একনিষ্ঠ ভাব এই সকলব গুণে শলাগিবলগা আর আমি অনুকরণ করবলগা প্রকৃতার্থ আসিল অসমর গৌরব রবি গতি পথ দেখাওতারূপে স্মরণ করিব লাগে আৰু অমর আৰু আকারহীন আনন্দরামক মূর্তিওন্ত করে আমার চকুর আগত রাখিব লাগে এইদরে আনন্দরাম বড়ার দরেই মহাপুরুষসলের কর্ম আর গুণরাজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমিও ভবিষ্যৎ জীবনের হেন্দুরিয়া আলি গড়িব পড়ো প্রত্যেক ব্যক্তিরে এজন আদর্শ পুরুষ থাকা উচিত গতি আমিও আনন্দরাম বড়ার দরে এজন জ্ঞানী আর অসাধারণ পুরুষক আদর্শ হিসাবে ল আগবাড়ি গলে সফলতাও নিশ্চয় আমার ফালে আগুয়ে আহিব এইখিনিতে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর শেষ হয়েছে এটা আছো দুই নম্বর প্রশ্নটিল একাগ্রতা গুণে আনন্দরাম বড়ক কেন ধরনের সহায় করেছিল উত্তর আমার পাঠ্যপুথির অন্তর্গত আনন্দরাম বড়া শীর্ষক প্রবন্ধটির জড়িয়ে প্রবন্ধকার উপেন্দ্র চন্দ্র লেখারুদেবে আনন্দরাম বড়ার জীবন তথা কর্মরাজির চমু আভাস দিবলে গিয়ে একাগ্রতা গুণে কিদরে সহায় করেছিল তারও এক সুন্দর বিবরণ দাঙি ধরেছে অসমরে এখনি সরু গাঁত জন্মা খার পাত কল কুহিয়ার আদি খাই ডর দীঘল হওয়া আনন্দরাম সদায় একাগ্র আছিল একাগ্রতার গুণতে তেও অসাধারণ জ্ঞানী আর কর্মী হব পারিছিল এই গুণেই তেও সাহ আর শক্তি দান করেছিল সেই দেখিয়ে আগর জ্ঞানী সকলে সকল জ্ঞান লাভর আগতে অ সরি লগতে একাগ্রতা সাধন করবলে কিন্তু লড়াকালতে ভাওনা আদি অভিনয় উৎসবত যোগ দিওতে আনন্দরাম যে এক মনা আছিল সেইদরে লিখা পড়া বিষয়তো এক মনা আছিল সেয়েহে গোটে অমর কুখনি লড়াকালতে কণ্ঠস্থ করবিল নানা কুভাব মনত ঠাই দিলে আর মন পুতি নালাগিলে কোনেও পাঠ সরি এইদরে পাঠ আয়ত্ত করব ন আর কোনো বিষয়তে সফল হব ন আনন্দরাম কর্মত এনে একনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছিল জ্ঞান চর্চার অনুরাগ ইমান প্রবল আছিল যে তেও তার বাবে চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করেছিল এনে পবিত্র পথর পথিক তেও আমার নমস্য একাগ্রতা গুণ প্রবল হওয়ার বাবে বড়াদেবে ভারতত শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভর বাবে সুদূর ইউরোপলে গে সেই সময়ত বিলাতলে যার দরে অসাধ্য কামো সাধন করেছিল আনন্দরামর মূল মন্ত্র আছিল কর্ম অবিরাম কর্ম গতিতেই আনন্দ লভিছিল লভিছিলিয়া ভাষা একু নিলিখিলেও এখন অসম বুরঞ্জীর প্রস্তুত নকলেও বক্তৃতা দি কোনো আন্দোলনের সূত্রপাত নকলেও কিন্তু সকল কর্মক্ষেত্রের মূল দ্বার মুি করে থ গল পক্ষে এক নবযুগরও আরম্ভণি করে থ গল ই সম্ভব হয়ে উঠিছিল প্রবল একাগ্রতা গুণের বাবে। এইদরে একাগ্রতায় আনন্দরাম বড়াক অসাধারণ জ্ঞানী অসাধারণ কর্মী অসাধারণ পণ্ডিত করে তোলার সহায় করেছিল যার পাণ্ডিত্য সমগ্র অসমবাসীয় বিশ্ববাসীর আগত অতীজরেপরা গৌরববোধ করে আছে আর চিরকালল থাকিব 
এইখিনিতেই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শেষ হৈছে এতিয়া আহিছো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা কৰ্মই জীৱন আৰু কৰ্মহীনতাই প্ৰকৃত মৃত্যুস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰশ্নলিখিত বাক্যশাৰী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুদেৱৰ আনন্দৰাম বৰুৱা শীৰ্ষক পাতিৰ পৰা উৎকলিত প্ৰবন্ধকাৰে অসমৰ গৌৰৱ ৰবি আনন্দৰাম বৰুৱাৰ কৰ্মময় জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ গৈ উক্ত কথাশাৰীৰ অৱতাৰণা কৰিছে কৰ্মই ধৰ্ম আৰু গীতাৰো মূল মৰ্ম কৰ্ম মানৱ জীৱনৰ চালিকা শক্তি কৰ্মহে ক্ষণস্থায়ী মানৱ জীৱনক যুগমীয়া কৰে আৰু প্ৰকৃত অৰ্থত কৰ্মীজনেই দেহ আৰু জাতিৰ পূজা পায় সেয়েহে যিজন কৰ্মহীন অথবা যিজনে ইতিমধ্যে কাম কৰাৰ হাবিয়াস অথবা ক্ষমতা হেৰুৱাইছে তেওঁ মৃত্যুৰ সন্নিকট কৰ্মৰ আচলত ধৰিহে মানুহ এডুপ এডুপকৈ আগুৱায় আনন্দৰাম বৰুৱাৰ কৰ্মময় জীৱনত পোহৰ পেলালেও আমাৰ তেনে এটা কথাই প্ৰতীয়মান হয় বৰুৱাদেৱ আছিল অসাধাৰণ কৰ্মী কিন্তু কোনো যশ খ্যাতিৰ আশাত আনন্দৰাম বৰুৱাই কাম কৰা নাছিল অবিৰাম কৰ্মগতিতে তেওঁ পাইছিল অনাবিল আনন্দ সেয়েহে ইমান চমু জীৱন কালতো কেইবাখনো মহৎ সংস্কৃত গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰি সময়ৰ বুকুত তেওঁ নিজৰ স্বাক্ষৰ ৰাখি থৈ গৈছে দেহ আৰু জাতিৰ বাবে সেয়াই আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মহৎ দান আৰু তাৰ বাবে আনন্দৰাম বৰুৱা আমাৰ আটাইৰে পূজনীয় সেয়েহে মানুহ মাত্ৰে আমি কৰ্মৰ মাজেৰে জীৱনক উদযাপন কৰিব লাগে যিহেতু কৰ্মই জীৱন আৰু কৰ্মহীনতাই মৃত্যু ইয়াতে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন সমাপ্ত উত্তৰ সমাপ্ত হৈছে আন চাৰি নম্বৰ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মহৎ আদৰ্শৰাজি আমি কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ বুজাই লিখা উত্তৰ বিশিষ্ট প্ৰবন্ধকাৰ উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুদেৱে তেখেতৰ আনন্দৰাম বৰুৱা নামৰ প্ৰবন্ধটিৰ জৰিয়তে অসম মাতৃৰ সুযোগ্য সন্তান আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনৰ এখনি চিত্ৰ অংকিত কৰিছে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ কণ্টকময় পথত আৰোহণ কৰোঁতে আন কোনো সফল ব্যক্তিক নিজৰ পচন্দ অনুসৰি আদৰ্শ হিচাপে বাচি লয় আনন্দৰাম বৰুৱাদেৱকো আমি জীৱনৰ আদৰ্শ হিচাপে বাচি ল'ব পাৰোঁ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল অসমৰ এখনি সৰু গাঁৱত আন অসমীয়াৰ দৰে তেওঁ খাৰ পাত কল কুঁহিয়াৰকে খাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিল কিন্তু তেওঁ একান্তভাৱে জ্ঞান চৰ্চা কৰিছিল ইয়ে তেওঁৰ বিশেষত্ব ইয়ে তেওঁক মহৎ আৰু অমৰ কৰি তুলিছে তেওঁৰ এই আদৰ্শ অনুকৰণ কৰিবলগীয়া পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি ভক্তিও আছিল যথেষ্ট তেওঁ সদায় নিজকে গৰ্গৰাম আৰু দুৰ্লভেশ্বৰীৰ পুত্ৰ পৰশুৰাম আৰু জানকীৰামৰ ভাতৃ বুলি পৰিচয় দিহে সন্তোষ লাভ কৰিছিল পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি তেওঁৰ এনে বিৰল ভক্তি অনুকৰণশীল আনন্দৰামৰ নিজ দেশৰ প্ৰতি ভক্তিও আছিল অটুত তেওঁ প্ৰাকজ্যোতিষপুৰ সম্ভৱম বুলি কৈ বিশেষ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিল তেওঁ য'তেই সুবিধা পাইছিল ততেই প্ৰাকজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপৰ কথা উল্লেখ কৰি স্বদেশ প্ৰেমৰ পৰিচয় দিছিল একাগ্ৰতা গুণ তেওঁৰ বাবে আছিল এক আমুখ অস্ত্ৰ যাৰ জৰিয়তে তেওঁ হ'ব পাৰিছিল অসাধাৰণ জ্ঞানী আৰু কৰ্মী এই গুণৰ বলতেই তেওঁ লৌৰা কালতেই অমৰ কোষখনি কণ্ঠস্থ কৰিবলৈকো সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ এই একাগ্ৰতা গুণ অনুকৰণযোগ্য বৰুৱাদেৱৰ মনত আছিল অসীম সাহস জ্ঞান অৰ্জনৰ প্ৰবল আগ্ৰহ যাৰ বাবে তেওঁ ভাৰতত শিক্ষা শেষ কৰি সুদূৰ ইউৰোপলৈ গৈ জ্ঞান আহৰণ কৰি অসাধ্য সাধন কৰিছিল আৰম্ভ কৰিছিল অসমীয়াৰ পক্ষে এক নতুন যুগৰ কৰ্মই আছিল আনন্দৰামৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ অবিৰাম কৰ্মগতিতেই তেওঁ লাভ কৰিছিল অনাবিল আনন্দ নিজৰ কামৰ বাবে বৰুৱাদেৱে কেতিয়াও প্ৰশংসা বা মান বিচৰা নাছিল তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে জগত বিখ্যাত পণ্ডিত মেক্স মোলাৰকো বিস্ময়াভিভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ এই গুণসমূহ সঁচাকৈয়ে অনুকৰণ কৰিবলগীয়া ইয়াৰোপৰি আনন্দৰাম বৰুৱাই জীৱন কালত দেখুৱাই যোৱা মহৎ আদৰ্শৰ আজিও আমি আমাৰ কণ্টকময় জীৱন পথত খোজ পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেখেতৰ আদৰ্শৰ জৰিয়তে আমিও জীৱনত উদ্গতি লাভ কৰিব পাৰোঁ বগাই যাব পাৰোঁ উন্নতিৰ উচ্চ শিখৰলৈ এইখিনিতে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো সেই হৈছে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সমন্বয় সাধনত আনন্দৰাম বৰুৱাই কেনে অৱদান আগবঢ়াই গৈছে বুজাই লিখা উত্তৰ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত আনন্দৰাম বৰুৱা শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটিৰ জৰিয়তে প্ৰবন্ধকাৰ উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰু দেৱে আনন্দৰাম বৰুৱাদেৱৰ কৰ্ম তথা জীৱনৰ আভাস দিবলৈ গৈ তেওঁ কিদৰে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সমন্বয় সাধনত অৱদান আগবঢ়াই গৈছে তাৰো এক সুন্দৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে 
প্রকৃত জ্ঞানী অসাধারণ পণ্ডিত তথা কর্মী বড়াদেব অসমরে এখনি সর গাঁও জন্মি খার পাত কল কুহিয়ার খাই ডর দীঘল হয়েছিল যদিও করা জ্ঞান চর্চায় তেওক অমর করে রাখিছে। অসমিয়ার পক্ষে নবযুগর আরম্ভণি করা বড়া দেবে অসমিয়া ভাষাত কোনো গ্রন্থ লিখা নাছিল। সেই দেখি কোনো কোনোয়ে দোষারোপ করব খোঁজে কিন্তু সেইটো ভুল আর যুক্তিহীন কি কি নকরলে সেইটো নাচায় কি কি করলে সেইবর চালেহে আমি পরিচয় পাম এজন মানুষে সকলব কাম করা অসম্ভব বিশেষ বিশেষক সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যকে আনন্দরামে ভাল পাইছিল বাবে তারে বিশেষ চর্চা করে নিজ প্রতিভারে তেও জগত চিরকাল সন্মান বহালে আৰু আন আন অসমিয়াক দেশের উন্নতির পথর ইঙ্গিত দি গল আনন্দরামর আগতে সংস্কৃত চর্চা বর বিশেষ রকমে হয়েছিল বলে কব নি পাশ্চাত্যর লোকসকলে প্রায়শ্যর জ্ঞানরাজির বিশেষ আলোচনা করবলে সুবিধা পয়া নাছিল কিন্তু আনন্দরামর পিছত এই কাম উজু হয়ে পড়িল প্রায়শ্য আর পাশ্চাত্য সমন্বয় সাধন করে গল সেয়েহে প্রায়শ্য পাশ্চাত্যর ভারত সম্মিলনত স্থান আছিল অতি উচ্চ অকাল মৃত্যুত স্বদেশ বিদেশ প্রায়শ্য পাশ্চাত্য সকলতে সৃষ্টি হয়েছিল হাহাকারর ইয়ারপরাই অনুমান করিব পারি যে প্রায়শ্য পাশ্চাত্যর সমন্বয় সাধনত ভূমিকা কিমান গুরুত্বপূর্ণ আছিল। এইখিনিতেই পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি শেষ হয়েছে বন্ধু বান্ধবীস যদি আপনাদের মূল ভিডিওটি চাই ভাল পালে তাহলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন মূল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাশত থাকা বেল আইকনটি প্রেস করব ধন্যবাদ